வணக்கம் நாம இப்ப இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சரிங்களா சோ இந்த ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு அந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ள அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க சரிங்களா சோ அப்ப அந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் போடக்கு அப்புறம் அவுட்புட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணணும் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் தான் கொஸ்டின்ல வந்து இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இப்படிதான் ஆன்சர் பண்ணணும்னு மட்டும் தான் சொல்லுவேன் சரிங்களா நீங்க வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலா நாலஞ்சு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும் சரிங்களா சோ இதுல மூணு டைப் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் சோ இதுக்கு பேர் கொடுக்கலாம் பி கியூ ஆர் அண்ட் எஸ் சோ நடுவில் இருக்கிறது ஜீனு வச்சுக்கலாம் ஏ அப்படிங்கிறது இன்புட் பி அப்படிங்கிறது அவுட் சரிங்களா சோ இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க கண்டிஷன் என்னென்ன இன்னொரு கவனிச்சிங்கனா தெரியும் இது சீரியஸாகவும் இல்லை பேரலாகவும் இல்லை ரெண்டு காம்பினேஷன் ஆகி நிற்கிது சரிங்களா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வழி தான் வேணும் ஸோ ஏ ஏ குள்ளே போயிட்டு பி குள்ளே வருது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஏ பி சரிங்களா ஸோ ஆர் ஏ பி அப்படிங்கும் போது ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி கியூவை காமனாக வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ பி Q சரிங்களா ஸோ பி கியூ அப்புறம் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் இதை காமனாக வச்சுக்கிட்டு இதுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலை கேல்குலேட் பண்ணணும் சரிங்களா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்எஸ் காமனாக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆர் டாட் எஸ் இன்டூ இப்போ பி கியூ எடுத்து எழுதுகிறோம் சரிங்களா பி ப்ளஸ் கியூ எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ என்னென்னா ஜிங்கிற ஒரு அன்னன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதை எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ அதை வச்சுட்டு மித்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் பை ஜி அப்படிங்கிறது காமனாக இருக்கு இல்லையா ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த ஜிங்கிற இடத்துல கனெக்ட் ஆகிறனால நம்ம ஜி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஜி ஸோ பை யூனிக்கான வேல்யூ பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஓகேங்களா ப்ளஸ் அந்த அதுக்கான தனித்தனி ஸ்பெசிஃபிக்கான கனெக்ஷன் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் சரிங்களா ஸோ இப்படி இதான் கேல்குலேட் பண்ணணும் சரிங்களா அதாவது ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு பேர் பேராக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கான ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆட் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவைடட் பை ஒரு காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் அந்த கனெக்ஷன்ஸ் வச்சு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கியூபா வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கியூபா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டூ டைமென்ஷனல் இட்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் சரிங்களா ஸோ கியூபா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு விதமான ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலையை கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரிங்களா ஸோ நான் இது ஏன் போடுறேன் ஸோ ஏ அப்படிங்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ அண்ட் சிக்கு வந்துட்டு சரிங்களா அதாவது எக்ஸ்ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இ அண்ட் சிக்கு நான் வந்துட்டு நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும் அப்போ அதுக்கான இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆர் ஸோ இது எப்படி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் செல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுபடி நான் இதை போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ அண்ட் சிக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வரும்போது ஸோ செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி சரிங்களா ஏ அண்ட் பி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒய் ஜெட் ஆக்சிஸ் ஸோ ஒன் பை டுவெல் ஆர் சரிங்களா ஆர் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ஏ அண்ட் சி அதாவது ஜெட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வேல்யூ வரணும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டாக இருக்கு அதாவது ஒரு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ அதுக்கு எப்படி வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறது இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது ஏ பாயிண்ட்னு வச்சுக்கலாம் இது பி பாயிண்ட்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ரெண்டு வழியாக கரண்ட் உள்ளே போகுது ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்திங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஆர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ஆர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது சிஸ் 
so plus ethana resistance 4 r3 seringla nadula ipo vandu namba ella mele kile dana paathom ipo nadula ikku add panni eludhirukom so plus r2 power 1 by 2 ஓகேங்களா okay, ஸோ பவர் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பவர் வந்துட்டு போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதாவது ரெண்டு மருந்து ரெண்டு மருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் பவர் ஆஃப் அண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு டைப் இன்னொரு டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு சைடு மட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இன்னொரு சைடு கொடுக்க மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் ஆர் டூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஆஃப் ஏபி ஈக்வல்ஸ் ஸோ சேம் ஆஃப் ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் ஒன் ஓகேங்களா இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் காமன் ஸோ அதனால தான் நம்ம வெளியே எடுத்து போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் சரி சரிங்களா ஸோ தேங்க்ஸ் 